안녕하세요 가로수길에 있는 스시 오마주에 다녀왔습니다 음식만 보실 분은 4분 20초로 가시면 됩니다 위치는 가로수길에서 약간 동쪽으로 가야 됩니다 이쪽도 음식점들이 좀 많은 곳들이에요 가로수길이 메인거리 양 옆에는 음식점들보다는 옷가게나 화장품 가게들이 많은데 애플스토어도 여기 있죠 그 이면으로 들어오면 은 음식점들이나 카페들이 많습니다 여기도 가로수길의 이면에 있어요 스시 오마주가 있던 자리에는 예전에는 음, 내기라는 이자카야가 있던 곳이었어요 저도 예전에 갔었던 곳입니다 내기는 초창기 수요미식계에도 한번 나왔었던 곳이에요 내기가 일본어로 파 라는 뜻인데 그래서 그런지 수저받침을 파를 사용했던 게 기억이 나네요 이런 파 관련해서는 파랑 간장도 그렇고 나이가 들다 보니까 아재력이 충만해지는 것을 억누르기가 쉽지가 않습니다 내기 2호점인 내기 다이닝 라운지는 아직 있습니다 압구정에 있는 하야타 안다즈를 오픈할 때도 내기 쪽에서 스키야키 집을 하나 오픈했는데 여기는 제가 안 가봤어요 내기 관련해서 생각을 하다 보니까 소개할 만한 이자카야들이 생각이 나네요 그런데 요즘에 제가 안 간지가 좀 됐어요 그래서 거기는 나중에 다시 가보고 올려보도록 하겠습니다 한남대교 넘어가면서 저녁 약속으로 가로수길을 가려면 은 하루종일 공사를 하고 있는 신사역 사거리를 건너가야 돼요 전저 좌회전을 받는 거를 굉장히 선호하진 않아서 차라리 여기에서 일찍 내려서 걸어가는 편이에요 이거 전에 올렸던 와사이진 영상에서도 신사역 사거리를 지나갔는데 그때는 좌회전을 한번 봤는데 25분 정도가 걸려서 상당히 곤란했습니다 평소에도 출퇴근 시간이면 은 25분은 아니더라도 시간이 은근히 많이 걸리는 곳이에요 이때는 퇴근 시간이었으니까 더 곤란했죠 그래서 여기서 내리면 은 조금 걷기는 해야 되긴 하지만 시간도 좀더 일찍 도착할 수 있고 밥 먹기 전에 운동도 되는 거니까 좋은 방법인 것 같아요 밥도 조금 더 먹을 수 있겠죠 스시 오마주는 오픈한 지 얼마 안된 곳이에요 이제 한 달인가 두달 정도 된것 같은데 여기 스시 오마주 셰프님이 스시 시미지랑 스시 우미에 계시다가 나오셔서 차리신 걸로 알고 있습니다 저도 보니까 예전에 갔을 때 얼굴을 뵀었던 적이 있었던 것 같더라고요 아무튼 그래서 여기도 스시 시미즈 계열이라고 해야 되려나 싶긴 한데 약간 다르긴 합니다 아무튼 그래서 그런지 셰프님 헤어스타일도 그쪽을 따라가시고 계세요 머리를 싹 미셨는데 원래는 풍성한 편이신 것 같네요 상당히 까맣게 있어서 약간 부러웠습니다 이것도 시미즈 때부터 그러셨던 것 같아요 우미도 그렇고 시미즈도 그렇고 그쪽에서 일하셨던 분들이 대부분 머리 스타일이 비슷합니다 저는 머리카락을 생각해서 맥주 효모랑 비오틴을 먹고 있어요 머리는 이런 거 먹는다고 나는 거는 아니고 후퇴하는 걸 막는데 아주 약간의 도움은 될 수는 있겠죠 스시 오마주 가격은 점심은 5만 5천 원이고 저녁은 11만 원입니다 가격대가 엔트리라고 하기에는 약간은 가격대가 있고 미들급이라고 하기에는 저렴한 편이에요 그 중간 같은 느낌인데 먹는 입장에서는 이런 중간 포지션이 생기는 것도 옵션이 많아지는 거니까 괜찮아 보입니다 예전에는 원래 이 정도 가격대를 미들급이라고 불렀던 것 같은데 요즘에는 가격대가 전부 다 올라가서 이상하게 10만원 정도면 은 저렴한 편인가 하는 착각이 들기도 해요 실제로는 인당 11만원이면 은 저렴한 편은 아닌 건데 오마카세는 원체 단가가 좀 있어서 그런지 이 가격대가 중간 정도라고 하기에도 애매하긴 한것 같아요 이 건물 지하에 있어요 저 문어집 2호점 옆에 빨간 천이 달려있는 곳으로 내려가시면 됩니다 여기는 간판이 있네요 지하 업장의 장점은 입지 대비 임차료가 저렴하다는 거죠 그 세이브한 금액을 다는 아니겠지만 적당히 식자재 원가에 투자가 들어가면 은 먹는 입장에서는 가성비가 있게 느껴져서 업장이랑 고객이 둘다 윈윈이 될수 있는 것 같아요 그런데 투자를 안 하면 곤란하긴 하겠죠 이거 관련해서는 할 말이 좀 길어질 수도 있는데 영상이 짧아서 다할 수는 없을 것 같고 지하업장의 단점을 잡기 위해서 여기가 시미즈랑 같은 벽지를 사용하고 있는 것 같아요 벽지가 시미즈에서 보던 벽지예요 시미즈 벽지는 시미즈 사장님이 일본에서 직접 공수해서 가지고 오셨다고 하셨는데 아마 여기에도 조언을 해주신 게 아닌가 싶어요 저 벽지를 사용하는 이유가 예뻐서 그렇다기보다는 습도 관련 기능이 어느 정도 있어서 가져오셨던 걸로 알고 있습니다 주류 메뉴판입니다 이날은 일행이 소주를 먹고 싶다 그래서 소주 쪽에서 주문을 했습니다 타로 생계츠 이거 주문했어요 오크 숙성한 거라 위스키처럼 오크 향이 좀 나는 편이에요 처음 녹차는 차가운 거랑 뜨거운 거 중에서 고르시면 됩니다 어, 저는 항상 차가운 걸 마시는 편이에요 영상이 없어서 술 따르는 영상을 사용하고 있습니다 처음에 나오는 거는 차한무시 계란찜 위에 가스오브시가 뿌려져서 나옵니다 이거 가스오브시가 괜찮더라고요 향도 좋고 제대로 계란찜 물에 적셔서 같이 말아 먹으면 은 가소부시 감칠맛도 추가돼서 좋았어요 시작하기 좋은 애들이에요 저도 처음을 계란찜으로 시작하는 거를 좋아하는 편입니다 가끔 다른 걸로 변주를 주는 곳들이 있긴 한데 취향 차이긴 하지만 저는 뭔가 그냥 이렇게 따뜻하게 시작하는 게 좋더라고요 요즘 같은 겨울에는 좀더 좋긴 하죠 몸 풀어지는 느낌도 나니까요 사시미 첫 번째는 광어 폰주 소스를 찍어 먹거나 와사비랑 소금 조금 찍어서 먹으면 됩니다 
여기 숙성이 잘돼 있어요. 저는 폰주는 보통 잘안 먹고 소금이랑 와사비만 올려서 먹는 편인데 여기 숙성도 적당해서 적당히 부드럽게 먹었습니다. 참돔도 두 점. 이것도 상태가 괜찮았어요. 너무 질긴 것도 없고 흰살 생선 단맛도 잘 나고 그래서 이거 먹을 때 기대감이 상당히 많이 올라갔습니다. 흰살 숙성이 은근 이렇게 적당히 잘 되는 곳들을 만나면 은 다른 것들도 맛있게 나올 것 같은 느낌이 드니까요. 반대로 먹어봤는데 처음부터 이게 곤란하면 은 그때부터 걱정을 하게 되는 거죠. 아무튼 여기는 괜찮아서 기대를 하게 됐습니다. 이후에 소금이 트러플 소금으로 바뀌었어요. 그리고 전복이 나왔습니다. 바로 전에 바꿔주신 트러플 소금을 찍어 먹으라고 하시더라고요. 요즘에는 개우소스가 나오는 곳들이 많아서 생각을 하게 되는데 개우소스가 같이 안 나오는 거는 살짝 아쉽긴 합니다. 트러플 소금에 찍어 먹는 거는 그 트러플 풍미가 은근 전복이랑 어울려서 괜찮았어요. 그런데 전복 온도가 따뜻하게 나오는 건 아니라 아예 차가운 쪽도 아니긴 하지만 차가운 쪽에 가깝게 나와서 이거는 좀 아쉬웠습니다. 보고 정소를 굽고 소스랑 같이 나왔습니다. 위에는 물을 살짝 올려뒀고요. 보고 정소를 소스랑 같이 먹는 것도 맛있죠. 그런데 이것도 바로 만들자마자 나온 느낌은 아니었고 약간 시간차를 두고 나온 것 같은 온도였어요. 바로 나와도 안쪽이 뜨거워서 애매할 수도 있기는 한데 이거는 약간 식었다에 가까운 온도였어요. 그래서 겉부분도 약간 굳은 듯하게 보입니다. 그렇지만 안쪽은 또 이런 식으로 몽글몽글하니까 술안주로 먹기에는 괜찮죠. 그냥 정소만 먹으면 간이 안 맞고 소스랑 같이 먹어야 간이 좋아집니다. 뒷주방에서 나오는 음식들이 약간 식어서 나온다고 생각을 했었는데 생각해보니 이거랑 전복만 그렇게 나오는 것 같기도 하네요. 오마주가 오픈한 지한달 정도밖에 안 됐으니까 아마 이런 부분은 시간이 지나면 은 좋아질 거라 생각합니다. 문어. 이거야 원래 차갑게 나오는 경우도 많은 애들이니까 뭐 상관은 없죠. 적당히 단맛 나고 적당히 부드러운 문어. 와사비를 살짝 위에 올려서 먹으면 은 맛있습니다. 흰살 생선으로 만든 어묵탕. 맑은 국물이 있어서 좋았어요. 여기가 광어랑 참돔을 사용하니까 나머지 살로 이런 식의 어묵을 만드시는 것 같은데 이게 은근 감칠맛이 있어서 좋았어요. 흰살 생선의 원래 그 맛을 살렸다기보다는 뭔가를 첨가해서 만드신 것 같은데 저는 그런 거를 좋아해서 이거는 맛있게 먹었습니다. 국물도 아주 좋았어요. 술 드시는 분들은 좋아하실 만한 국물입니다. 적은 게 아쉽죠. 여기까지가 치맘이고 그리고 이제 스시가 나옵니다. 참돔. 뱃살 부위인데 사시미랑 비슷하게 숙성이 잘돼 있어서 괜찮았어요. 칼도 많이 맞았네요. 밥에 간이 여기가 시미지만큼 강한 간은 아닌데 그렇다고 엔트리 업장에서 사용하는 약간 살짝 단맛 나는 간도 아니고 그 어딘가의 중간이에요. 그것보다는 약간 시미지 쪽으로 가기는 했는데 너무 많이 간건 아닌 것 같고 초랑 소금 간이 강한 곳들 중에서는 약간 편이지만 오마카세 집들 전체로 봤을 때는 조금 있는 편인 것 같아요. 그래도 소금 간이랑 초가 좀 있는 편인 거니까 개인적으로는 좋았습니다. 단새우는 맛있는 단새우. 세 마리가 올라가 있어서 좋았어요. 적당히 꾸덕하고 단맛도 잘 나서 맛있게 먹었습니다. 예전에는 오마카세 집에서 단골이 돼야 세 마리를 올려준다는 이야기가 있었는데 이제는 그런 건 아니고 그냥 다들 단새우가 좀 크면 은두 마리가 올라갈 때도 있고 보통은 다세 마리가 올라가는 것 같아요. 요즘에는 마리수가 중요한 거는 아니고 좀 상태 좋은 애들이 올라오기를 바라게 되죠. 한치. 잘게 잘려져서 나와요. 한치는 이런 식으로 많이 나오긴 하죠. 이거는 수분감도 좋고 한치가 탱글해서 좋기도 하고 단단한 느낌이 살짝 있어서 씹는 맛이 좀 나서 좋았어요. 여기서 좀더 꾸덕해도 상관은 없는데 또 너무 꾸덕해지면 은 취향을 타게 되는 것 같아요. 방어. 이거 전 영상에서도 말했었지만 요즘 어디 가나 자주 보이는 생선입니다. 기름기가 올라와 있는 게 맛있게 생겼어요. 자주 보인다고 맛없게 먹는 거는 아니죠. 원래 음식이 아는 맛이라 더 맛있는 거니까 숙성도 괜찮아서 먹었을 때 입안에서 혀로 그 지방을 뭉개면서 먹는 느낌이라 맛있게 먹었습니다 전갱이 얘는 기름기도 좀 부족한 것 같고 숙성도 약간 덜된 건지 식감이 질건 같은 느낌이 살짝 들어서 약간 아쉬웠습니다 이거는 장국 참치 속살 간장에 절여져서 나옵니다 열심히 담가져 있던 건지 위쪽이 맨질맨질해 보이는데 참치에 간장이 묻어 있는 게 이게 더 빨갛게 보이게 해서 맛있게 생겼습니다 실제로도 괜찮았어요. 밥도 어느 정도 간도 있어서 더잘 어울리는 것 같아요. 청어. 제가 좋아하는 청어. 시미지나 우미도 청어가 맛있었죠. 그래서 여기도 기대를 좀 하고 있긴 했는데 이날은 기름기가 약간 적었어요. 이게 그러다 보니 씹을 때 서걱하면서 지방이 좀 풀어지는 그 느낌이 좋은 건데 지방이 부족하다 보니까 그런 부분이 좀 아쉬웠습니다. 그래도 등푸른 애들 비린 거는 안 느껴져서 좋았어요. 셰프님이 이날 들어온 청어가 약간은 좀 아쉽다라고 말씀을 하시기도 했으니까 그러니 아마도 다른 날에 가면 은 괜찮은 애들을 만날 수 있지 않을까 싶어요. 내기도로. 이거는 시미지에서 보던 거네요. 거의 같은 형태로 만드시는 것 같은데 그래서 양도 많이 들어있어서 좋았어요. 그런데 이거를 이때 받으면서 좀 걱정이었던 거는 내기도로는 시미지에서는 거의 끝부분에 나오는 경우가 많아서 이거를 먹고 나면 은 거의 이제 끝난 거 아닌가 싶은 마음이 드는 거죠. 
지금 이거 영상 편집하면서 볼 때는 이게 완전 끝부분은 아닌 건알 수는 있지만 이때 현장에서 먹는 상황에서는 몇개 나오는지를 세면서 먹는 건 아니니까 두근거리긴 했어요 그렇지만 다행히도 이후에도 꽤 여러 개가 나왔습니다 그리고 바로 나오는 게 아래 이지방다시라고 가스어로 만든 소스를 깔고 꽃도물 튀겨서 위에 올려져서 나왔습니다 이것도 보고 있으니까 뭔가 마지막 식사 같은 느낌도 들고 해서 아껴서 맛있게 먹었어요 튀기는 거를 비닐을 살려서 튀겨서 옥돔 비닐 바삭한 것처럼 이것도 상당히 바삭하게 잘 튀겨졌습니다 젓가락으로 잘라도 소리가 들리네요 소스도 감칠맛이 은근 있어서 좋고 생선이 담백한데 비닐 때문에 식감도 있어서 이건 맛있게 먹었습니다 이 지방 다시는 일본 다시라고도 하는데 일본 요리 쪽에서 많이 쓰이는 육수예요 참치 중뱃살 장어가 아닌 걸 보고서 뭔가 더 나오겠구나 싶어서 약간 안심을 했습니다 그래서 마지막으로 반병을 더 주문했어요 이것도 괜찮았어요 약간 질긴 부위가 있긴 했는데 그래도 물기름 맛도 아니고 어느 정도 진하기도 했고 이게 여기 밥이랑 제일 잘 어울렸던 것 같기도 합니다 성게 여기 성게 좋습니다 보기에도 좋아 보이죠 가지런히 줄도 잘 서있고 여기가 디너가 11만원인데 그 가격보다 더 좋은 성게의 맛입니다 오픈한 지 얼마 안 되셔서 그러실 수도 있는 것 같긴 하지만 원래 스시집이 처음 오픈하면 은 단골 확보 겸 약간 더 좋게 주는 경우도 있긴 하니까요 그렇지만 계속 이렇게 해주셨으면 좋겠네요 김도 좋았고 성게향도 많이 나와서 좋았어요 마린브루스의 성게향이 생각이 나네요 셰프님이 식자재 원가를 많이 사용하시는 것 같긴 합니다 아기 간을 김에 올려서 나왔어요 김 많이 사용하시네요 간이야 제가 항상 좋아하는 거죠 아기 간 원물을 살린 스타일은 아니고 다 부셔서 소스랑 적당히 섞여 있는 형태입니다 이러면 은 간을 혀로 부수는 재미는 없고 약간 식감이 부드럽다기 보다는 까글거리는 느낌이 들기도 해요 그렇지만 소스가 맛이 있으면 은 둘이 섞이면서 간만 먹었을 때 약간 심심할 수 있는 부분을 잘 채워주는 것 같아요 여기 소스가 괜찮아서 참 맛있게 먹었습니다 개인적으로는 아기 간은 앞부분에 나와서 조금씩 잘라서 먹는 거를 좋아하긴 하지만 이거는 제 취향이고 이렇게 한 입에 먹는 게 간의 풍미를 느끼기에는 더 나아 보이긴 하네요 밥이 같이 있어서 더 좋았어요 그리고 고등어 사실 이날 등 푸른 애들이 전반적으로 아쉬웠어요 날씨 때문인 것 같기도 하고 전갱이, 청어, 그리고 이거 고등어도 그렇게 지방이 많은 편은 아니었어요 그런데 지방이 아쉬운 거지 비린내가 나거나 해서 아쉬웠던 건 아니라 다음에 갔을 때는 괜찮을 거라 생각합니다 그리고 이제 마지막 장어 시미즈 스타일입니다 진한 소스고 마무리로 맛있게 먹었어요 이거 뒤로 바꼬지 김밥이 나오고 그리고 계란이 나온 다음에 디저트가 나오고 끝이 납니다 그리고 뭐더 드시고 싶은 거 없냐고 말씀을 하셔서 성게를 말할까 약간 고민을 하다가 이거 굉장히 오래 고민했어요 성게를 말하기에는 좀 미안해서 그냥 술안주 겸 해서 아기간을 먹고 끝냈습니다 맛있게 먹었던 스시오마주 나오는 재료들도 괜찮았고 맛도 좋았어요 어느 음식점이나 가격에 맞춰서 기대치가 변한다고 생각을 했을 때 여기는 만족도가 좋았습니다 약간 초밥의 디테일에서 아쉬운 부분이 있긴 하지만 11만원의 재료가 이 정도로 나오는 거면 은 위치도 좋은 편이고 저도 다시 가고 싶은 곳이었어요 또 아쉬운 점은 앞부분 치마미에서 몇 가지가 온도가 좀 아쉬웠던 건데 이거는 시간이 지나면 은 괜찮아질 것 같은 부분이기도 하고 등푸른 애들이 좀 아쉬웠던 부분은 이것도 비려서 곤란했다는 얘기는 아니니까 다른 나가면 은 괜찮을 수도 있습니다. 11만원에 가성비 있다는 말을 하기가 참 애매하긴 하지만 실제로 만족도는 그 이상이 되니까 그렇게 말을 해도 될것 같긴 합니다. 다음에는 런치로도 가서 먹어보고 그때도 맛있으면 은또 올려보겠습니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 은 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.